எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சித்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இன்றைக்கி முதல் செக்மெண்ட்டான நம் நாட்டு சமையலில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது சிகப்பரிசி இனிப்பு பணியாரம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து புழுங்கலரிசிக்கும் பச்சரிசிக்கும் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து சிகப்பரிசியில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சத்துக்கள் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அதை வந்து மேல்தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த சிகப்பரிசி பணியாரம் செய்கிறப்பயே உங்களுக்கு அதனுடைய சத்துக்களை பற்றிய விவரங்களும் சேர்த்து சொல்கிறேன் இப்போ சிகப்பரிசி பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிகப்பரிசி ஒரு கப் அவல் அரை கப் உப்பு இரண்டு சிட்டிகை வெள்ளத்துருவல் ஒன்னே கால் கப் சமையல் சோடா இரண்டு சிட்டிகை ஏலக்காய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு மிக பொடியாக அறிந்த முந்திரி பருப்பு விரும்பும் அளவு இந்த சிகப்பரிசி இனிப்பு பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு அந்த சிகப்பரிசியை முதல்ல வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க இன்னும் ஒரு இதில் வந்து அவல் அவளை வந்து அதாவது எவ்வளோ அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அதில் பாதி அளவுக்கு அவல் அவளை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதை தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க சிகப்பரிசிங்கிறப்ப அது கொஞ்சம் ஊறுறதுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் வேணாலும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை கிரைண்டரில் வேணாலும் அரைச்சிக்கலாம் அதிகமான குவான்டிட்டினா கிர கிரைண்டரில் அரைச்சிக்கோங்க விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அரிசியோடு கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் பொங்கி வரத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு கடைசியாக வந்து வெள்ளத்துருவல் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளத்துருவல் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா முதலே வந்து அதிகப்படியான தண்ணி ஊற்றுனீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வெள்ளத்துருவல் சேர்க்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் தளர்ந்துடும் அதனால் பார்த்து கவனமாக வந்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை அரைச்ச உடனே ஊற்றலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி அரைச்ச விழுது பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கணும் அரிசியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அரையறதுக்கு கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுக்கும் தகுந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதிகப்படியான தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிட்டே அரைக்கணும் அது அரைப்பட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குருணை இருக்கிறப்போ அவல் ஒரு வச்ச அவல் சேர்த்து அரைக்கணும் அதுவும் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக வெள்ளை திருவல் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இருக்கிறீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ இதோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்க்க போகிறது வந்து ஏலக்காத்தூள் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே வேணும்னா வந்து சோடா சேர்க்கலாங்க இல்லை சோடா சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டிங்கனால உங்களுக்கு சோடா சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இப்போ வேணும்னா ஒரு சேஃபர் சைட் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அதிகம் போட வேண்டாம் பொதுவாக வந்து சமையல் சோடாவும் பேக்கிங் பவுடரும் இந்த மாதிரி சமையலெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா முக்கியமாக வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் தயமினை வந்து அதை அழிச்சிடும் இந்த மாதிரி முழு தானியங்கள் அதாவது தோல் எடுக்காமல் இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா பி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து மிக சிறந்த அளவு கிடைக்கும் அதையே வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நொதிக்க வச்சிட்டிங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் கழித்து பண்ணிங்கனாக்கா கொஞ்சம் பொங்கி வந்திருக்கும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு சோடாவே சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வேணால் விருப்பப்பட்ட நெய்யும் எண்ணெயும் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் இல்லை வெறும் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனா எண்ணெய் வேணால் ஊற்றிக்கலாம் இந்த குழி பணியாரக் கல்லை வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு குழியிலையும் கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க இது வந்து கலந்துட்டு நல்லா ம மதிலையே சூடாகிடுச்சிங்க ஒவ்வொரு குழியிலையாக ஊற்றிட்டே வாங்க மேல் நுனி வரைக்கும் வரணும் இந்த மாதிரி சின்ன குழி கரண்டி இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சென்டரில் ஊற்றுறேன் மேலே வரைக்கும் ஊற்றணும் இதுக்கு மேலே மூடி வச்சுக்கோங்க எந்த பணியார கல்லாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க தனல குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து அதில் கீழ்பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு அந்த பக்கமாக வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து மாக்கல் இருக்கும் பணியார கல் அந்த மாக்கல் இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னாக்க அதை வந்து 
தண்ணியில் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஊற வச்சுருவாங்க புதுசாக வாங்கினாக்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து அரிசி கழுவின தண்ணியை ஊற்றி அதுவும் ஊற வைப்போம் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நல்லா தொடச்சிட்டு எண்ணெய் பூசிட்டு தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் சூடு பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சூடு பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அடுத்த நாள் வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் சூடு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அந்த கல்லை வந்து பழக்கணும் அந்த மாதிரி மாக்கல்ல வந்து பழக்கினா தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வரும் ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து வி ஆர் கோயிங் பேக் டு அவருடைய ஓல்டன் மெத்தட்ஸு நான் ஸ்டிக்காக வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி மாறிக்கிட்டே வரதுனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த அடுத்த தலைமுறைக்கு தெரியாமையே இருக்கும் ஆனால் மாக்கள் பணியாரக்கள் கிடைக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த பச்சையாக மாவு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஏன்னா வந்து திருப்பி போடுறப்ப உங்களுக்கு வராது இதுக்கு வந்து ஸ்வீட்டுங்கிறப்ப நெய் விட்டு சுட்டால் நல்லாயிருக்கும் சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய புழுங்கலரிசி பச்சரிசி பார்க்குறப்ப பச்சரிசி வந்து நம்ம மெல் பண்ணிடுறோம் மேல் தோலை பூரா ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் நம்ம கீழே இருக்கிற வந்து அந்த ஜேம் போர்ஷனும் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அதனால் வந்து முக்கியமான சத்துக்கள் வைட்டமின் சத்துக்கள்லேருந்து நார்ச்சத்துலேருந்து எல்லாமே வந்து தாது உப்புக்கள்லேருந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைஞ்சிடுது பாலிஷ்டு ரைஸில் நம்மளுக்கு எந்த சத்துக்களுமே கிடையாது அதுவே அன்பாலிஷ்டு ரைஸாக இருக்கிறப்ப கைக்குத்தல் அரிசியில் ஓரளவுக்கு கிடைக்கும் இந்த சிகப்பரிசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு முழுமையாக அதாவது எல்லாமே கிடைக்கும் இது வந்து மேல் தோலோடு இருக்கிறப்போ அந்த சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சத்து இருக்கும் நார் சத்து இருக்கும் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் வந்து முக்கியமாக அழியாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுவே ஊற வச்சுக்கிறப்போ நம்ம அரைக்கிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நொதிக்க வச்சிங்கனாக்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே வந்து காரப்பணியாரம் கூட பண்ணலாங்க இது பாருங்கள் திருப்பி போடுங்க இப்போ இதை வந்து இப்படி திருப்பி போடணும் கொஞ்சம் கவனமாக திருப்பி போடுங்க கீழ்ப்பாகம் அதே மாதிரி வேகணும் இந்த அளவு கூட வந்து நம்ம எண்ணெய் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க இன்னும் குறைச்சி விட்டாலே போதுமானது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சிகப்பரிசி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்பு திணை சாமை வரகு அந்த மாதிரி மேல் தோலோடு இருக்கிறதெல்லாம் அதிகப்படியான எண்ணெயை வந்து உள்ளிழுக்காது நம்ம ரீஃபைன் பண்ணுறப்ப தான் வந்து சத்துக்களும் அழியும் அதே மாதிரி அதிகப்படியான எண்ணெயும் உள்ளிழுக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயே உள்ளிழுக்காது அது அப்படியே கொஞ்சமாக விட்டாலே போதுமானது இதுவே இன்னும் ஒரு டிப் சொல்கிறேன் மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக அந்த மாதிரி நெய்யோ ஏதாவது கொஞ்சம் உருக்கிட்டு அதில் சேர்த்து கலந்துட்டிங்கன்னா இதில் தனியாக உங்களுக்கு எண்ணெய் விட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படியே போட்டிங்கனாலே அதில் இருக்கிறதே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கசிஞ்சு வெளியில் வர்றப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இதே வந்து காரப்பணியாரம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னாக்க மெஷர்மெண்ட் வந்து சேம் தாங்க அதை வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு மட்டும் சேர்த்து எடுத்துருங்க இது வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கழித்து பொங்கி வரணும் அதுக்கப்புறமா ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் மோர் மிளகா வறுத்த மோர் மிளகா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதை விட வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து மாகாணி கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அதில் கிழங்கு ஊற வச்ச இது இருக்கும் இல்லையா அந்த மாகாணி கிழங்கு ஊற வச்சது அதுலேயே வந்து சின்ன சின்னதாக கலாக்காய் அந்த மாதிரி அகத்திக்காய் அதெல்லாம் போடுவோம் அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்தா அது ஒரு கூடுதல் சுவை அப்படி இல்லைன்னு நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கலனாக்கா ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க கேரட்டு முட்டைக்கோசு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நீங்கள் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதோடு ஈவன் பட்டாணி ஸ்வீட் கார்ன் எல்லாம் கூட சேர்க்கலாங்க அதை வந்து லேசாக கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதையும் வந்து மாவில் போட்டு கலந்துக்கலாம் அதாவது நம்ம சுடுறதுக்கு முன்னால் தான் அதை போட்டு கலக்கணும் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் விழுது கூட போட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகணும் கொஞ்சம் நிதானமான தீயில் வச்சுட்டு சமைச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இந்த நான்ஸ்டிக் பணியாரக்கள் வாங்குறது கூட ஒரு சின்ன டிப் சொல்லணும்னு பிரிய போகிறேன் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழ்பாகம் ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் இப்படி குழி குழியாக இருக்கிறத வாங்கிடுவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு சூடு வந்து ஈவனாக இருக்காது இது மேலே வந்து ஸ்டெடியாக நிற்காது கீழ்பாகம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் வைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஸ்டெடியாக நிற்கும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு
இதுக்கு பெருசி இனிப்பு பணியாரம் தயாராயிடுச்சு இப்போ ஜெயா டிவி நரசிவி நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இஸ் ஜெயா டிவி நரசிவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சிவை முதல் செக்மெண்ட் என்ன பாரம்பரிய சமையல் சகப்பரிசி இனிப்பு பணியாரம் பார்த்திங்க இல்லையா இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டான மேல் நாட்டு சமையல் அதாவது மேல் நாட்டு சமையலில் நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு வந்து மெக்சிக்கன் பீன் டோட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் இந்த மெக்சிக்கன் பீன் டோட்டியா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் டோட்டியா சென்னும் சோள சப்பாத்தி தேவைப்படும் அளவு சிகப்பு நிற பீன்ஸ் வேக வைத்து மசித்தது தேவைப்படும் அளவு மெலிதாக சீவிய வெங்காயம் விரும்பும் அளவு குடமிளகாய் தேவைப்படும் அளவு துருவிய முட்டைக்கோஸ் விரும்பும் அளவு துருவிய சீஸ் சிறிதளவு தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவைப்படும் அளவு அலப்பினோஸ் எனப்படும் மிளகாய் விரும்பும் அளவு ஆலிவ் பழங்கள் சிறிதளவு தக்காளி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சிறிதளவு பெண்கிடீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இதை வந்து மெக்சிகன் டோட்டியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டோட்டியாஸ் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஐஎல்எல்ஏ இருக்கும் அது வந்து சைலண்ட்டுங்க டோட்டியான்னு தான் சொல்லணும் இதை வந்து மெக்சிகோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோள மாவு அங்கே வந்து கா ஸ்டேபிள் ஃபுட்டுங்கிறது வந்து மஞ்சள் சோளம் நம்மளுடைய மக்காச்சோளம் இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்து மக்காச்சோளம் ஸ்வீட் கான் கிடையாது அந்த மக்காச்சோள மாவோட கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவு சேர்த்துட்டு ப சுடு தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சிட்டு பண்ணாக்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கணும் அதிகப்படியான எண்ணெயெல்லாம் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி தான் சுட்டு எடுத்துக்கணும் இந்த இதை வந்து இப்போ ரெடியாக கிடைக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வீட்லேயே நம்ம சுட்டு எடுத்து பண்ணிங்கன்னா முக்கால் பாகம் வந்து மக்காச்சோள மாவு எடுத்திங்கன்னா கால் பாகம் மைதா இல்லைனா கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க இளம் சூடு இருக்கிற தண்ணி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா சப்பாத்தியாக இட்டு சுட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து சிகப்பு நிற பீன்ஸ் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ராஜ்மா பீன்ஸ் தான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ராஜ்மா பீன்ஸை விட இந்த சிகப்பு நிற பீன்ஸ் சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து ஊற வச்சுட்டு நம்ம வேக வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதாவது சீக்கிரமாக ஒரு ஆறு ஏழு விசிலில் வெந்துடும் ஆனால் ராஜ்மா பீன்ஸுங்கிறப்போ வந்து பத்து பதினஞ்சு விசில் கொடுத்தா கூட வேகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது நிறைய பேருடைய கம்ப்ளைண்ட்டு ஆனால் வந்து அது முதல் நாள் இரவே ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து அதை வடிச்சுட்டு தண்ணியை வடிச்சுட்டு வேறு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் போட்டுட்டு குக்கரில் போட்டு வெயிட் வச்சதுக்கப்புறமா இந்த பீன்ஸாக இருந்தால் ஏழு விசில் வைங்க ராஜ்மா பீன்ஸாக இருந்தால் ரெட் கலர் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிற பீன்ஸாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட வந்து தண்ணலை குறைச்சிட்டு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வைங்க விசில் கணக்கு வைக்காதீங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வேகும் அப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணியை வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கரக்கரப்பாக மசித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பீன் டோட்டியா அப்படிங்கிறப்ப மெக்சிகோவில் வந்து இந்த பீன்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸுங்க அவங்க இதை வச்சு தான் வந்து நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பீன் டோட்டியாவுக்கு வந்து இந்த யூஎஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீஃப்ரைட் பீன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டின்னில் கிடைக்கும் அந்த ரீஃப்ரைட் பீன்ஸுங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரீஃப்ரைட் பீன்ஸை நம்ம இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் நம்ம கிடைக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் கரக்கரப்பாக மசித்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வானொலியில் போட்டுட்டு நம்மளுக்கு எப்போவும் நம்மளுக்கு உப்பு காரம் பிடிக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் மெக்சிகோவில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு காரம் அவங்களுக்கு நல்லா தூக்கலாக பிடிக்கும் அவங்க சில்லிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தனியா தூள் இது கொஞ்சம் ஒரு கூடுதல் சுவையாக கொடுக்கும் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணுமா சேர்த்துக்கோங்க இதை நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க இங்கே விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா வந்துடும் மிக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரம் அப்போ எல்லாம் வந்து நல்லா அதுக்கு பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து சீஸ் துருவல் வச்சுருக்கிறதுனால இதில் உப்பு குறைச்சி சேர்த்துருக்காங்கன்னா எப்போவுமே சீஸில் வந்து ஓரளவுக்கு உப்பு இருக்கும் அதனால் குறைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து லெட் யூஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து கேபேஜ் துருவி வச்சுருக்கேன் லெட் யூஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே லெட் யூஸ் கிடைக்கிறப்ப லெட் யூஸை துருவிக்கோங்க கூட கேபேஜும் கொடுக்கலாம் ஆனியன் கேப்சிகம் விடுப்பப்பட்ட டொமேட்டோ எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபைனாகவும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மெலிசா நீளமாகவும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வதக்குனா போதுமான
இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து சித்தப்படுத்தி ரெடியாக வச்சுருக்கோங்க இதை வந்து சிப்ஸ் துருவில் இதில் வந்து மெல்லிசாக தீவினீங்கன்னு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஆலப்பினோ மிளகாய் வந்து இது இருந்தால் போட்டால் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை வந்து பாட்டிலில் வந்து உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சு கிடைக்கிது கடைங்களில் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து யூஎஸில் போடுறப்ப அந்த அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்கு இதுக்கு வந்து இந்த பிளாக் ஆலிவ்ஸ் போடணும் அவசியம் இல்லைங்க ஆனால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக இது கொடுக்கலாம் அந்த மெக்சிகன் டிஷ்ஷில் ஆக்சுவலி கிடையாது பட் இப்போ வந்து ஃபியூஷன் குக்கிங் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் எதுவும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது போட்டால் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குதுங்கிறதுக்காக இதையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சீஸு இப்போ வந்து இந்த சாஸ் வந்து நீங்கள் பரிமாறத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதை வதக்குறப்பையும் கொஞ்சமாக வேணால் கூட நீங்கள் போடலாம் இப்போ இதை வந்து தோசைக்கல்ல வந்து இந்த சப்பாத்தியை வந்து சுட்டு எடுக்கணும் தோசைக்கல்ல சூடானதுக்கப்புறம் இதை வந்து சேர்க்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடலாம் இது ஆல்ரெடி பாதி சுட்டு இருக்குங்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுட்டு எடுக்கணும் இப்போ கீழே இருக்கிற பாகம் நல்லா ப்ராப்பராக சுடணும் இந்த மேலே இருக்கிற பாகம் வந்து கொஞ்சம் லேசாக சுட்டால் போதுமானது அது ஏன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம சுற்ற போகிறோம் கொஞ்சம் லேசாக சுட்ட பாகத்தை வந்து பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த தட்டில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதில் ஒரு ஓரத்தில் இந்த ரீஃப்ரைட் பீன்ஸை வந்து வச்சுக்கணும் விரும்புகிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கேப்சிகம் ஆனியன் கேபேஜ் கேபேஜ் கொஞ்சம் விரும்புகிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் உடம்புக்கு நல்லது எல்லாம் பச்சையாக சேர்கிறப்ப இதோட வந்து அலப்பினோஸ் விருப்பப்பட்ட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட போடலாம் ஆனால் அலப்பினோஸ் சேர்க்குறேன் ஆலிவ்ஸ் இதோட கொஞ்சமாக சீஸ் துருவல் இப்போ நம்ம அதுலேயே உப்பு காரம் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் தனியாக உப்பு காரம் தேவையில்லை இதை என்ன பண்ணணுனாக்க இப்படி ரோல் மாதிரி சுற்றணும் இப்போ சுற்றினதுக்கப்புறமா லேஸாக ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இப்போ இதை தோசைக்கல்ல போடணும் கொஞ்சம் கவனமாக திருப்பி போட்டு சுடுங்க இப்போ வந்து சுட்டதை வந்து இந்த தட்டில் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு கூறான கத்தியால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணணும் இன்னும் ஒன்று சுட்டு காமிக்கிறேன் முதல்ல சப்பாத்தியை சுட்டு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு சுட்டுக்கலாம் அதாவது லேசாக சுட்ட பகுதி வந்து இதில் கீழ்பாகம் வச்சுட்டு மேலே அரேஞ்ச் பண்ணால் நம்ம ரோல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சுடுறப்போ அந்த பக்கம் நல்லா வேகிறதுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ இந்த கிண்ணத்தில் இந்த தட்டில் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்ல ப்ராப்பராக சுட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணணுனாக்கா இந்த ரீஃப்ரைட் பீன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த பீன்ஸை வந்து சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் விரும்புகிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் அவங்க அவங்க விருப்பம் தான் எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் அதிகமாகவும் போடலாம் குறைவாகவும் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஹெல்த்தியராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சோளம் இருக்குது இதில் வந்து பீன்ஸ் இருக்குது புரத சத்துக்கு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆலிவ் பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃபேட்டு இதில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டு இந்த காரத்துக்கு இந்த மிளகாய் சேர்க்குறோம் இதுலேயும் வந்து விட்டமின் சி இருக்குது உங்களுக்கு சீஸ் சேர்க்குறப்ப அதுலேயும் புரத சத்து கிடைக்குது இதை வந்து கவனமாக அப்படி சுற்றணும் இதுலேயே சின்ன சைஸை பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க நீங்கள் வந்து சும்மா ரோல் மாதிரி பண்ண வேண்டியதில் ரெண்டு அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணால் கூட போதுமானது இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறப்ப நம்ம இது பண்ணலாம் நீங்கள் வேணால் இதை வந்து கொஞ்சம் லேசாக ஒட்டை கூட செஞ்சுக்கலாம் அதனால் இப்படி வச்சுட்டு கவனமாக 
தோசை கல்லில் வைங்க லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு சுட்டுக்கோங்க கவனமாக திருப்பி போடுங்க லேசாக அப்படி அமைக்க விட்டிங்கன்னா அந்த சீஸோடு சேர்ந்து அதை அப்படியே ஒட்டிக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே அதை சுட்டு தரலாம் நம்ம நாட்டில் வந்து கட்டி ரோல்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து டோட்டியாஸ்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மெக்சிக்கோவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சப்போ இண்டியன்ஸ்னு நினச்சாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெட் இண்டியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இது பரிமாறுறப்போ கட் பண்ணிவிட்டு பரிமாறணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து சூடாக பரிமாறினா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இதை வந்து நம்ம இப்படி டைக்னலாக கட் பண்ணணும் கத்தியில் கட் பண்ணலாம் இல்லைனா சிஸ்டர்ஸில் கட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இப்போ இதை வந்து இப்படி டைக்னலாக இப்படி க்ராஸாக பண்ணிக்கலாம் மெக்சிகன் பீன் டோட்டியாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஜெயா டிவின் அரிசுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ நம்ம மெக்சிகன் பீன் டோட்டியா மெக்சிகோ நாட்டு உணவு வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக அதே நேரம் வந்து எல்லோரும் விரும்புகிறபடியாக கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையோட எல்லாருமே பண்ண முடியும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல் செக்மெண்ட்டான பாரம்பரிய சமையல் அதாவது நம் நாட்டு சமையலை நான் செஞ்சு காமிச்சது சிகப்பரிசி இனிப்பு பணியாரம் அது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் சிகப்பரிசி ஒரு கப் அரிசி அவல் அரை கப் ரெண்டு தனித்தனியாக கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க அரிசியை வந்து தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் குருணையாக இருக்கிறப்போ அவளையும் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் அரைப்பட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு சம அளவு வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்ச விழுதை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அதோட ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு வேணும்னா ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்க வந்து சோடா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு குழி பணி அரை கல்லை வந்து சூடாக்கிட்டு கொஞ்சம் அந்த குழியில் வந்து எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ விட்டுட்டு இதை சின்ன கரண்டியால் மொண்டு அதில் ஊற்றுங்க மூடி வச்சுட்டு சுடுங்க கீழ்ப்பாகம் அதாவது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு அந்த பக்கமும் சுட்டதுக்கப்புறம் எடுத்து பரிமாறினாக்க சிகப்பரிசி இனிப்பு பணியாரம் தயார் ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டான மேல் நாட்டு சமையலில் மெக்சிகன் பீன் டோட்டியாஸ் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீகேப் பார்க்கலாம் சகப்பு பீன்ஸை வந்து முதல் நாள் இரவே ஊற வச்சுக்கோங்க மறுநாள் கையில் கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் கிட்டத்தட்ட ஏழு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுட்டு தண்ணியை வடிச்சிருங்க அது இன்னும் சூடாக இருக்கிறப்பயே நல்லா மசிச்சுக்கோங்க அதாவது ரொம்ப நைஸாக மசிக்காமல் கொஞ்சம் குறக்குறப்பாக மசிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு வானிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மசிச்ச பீன்ஸை சேர்த்து அதோடு வந்து தனியா தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து சூடாகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு இறக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த டோட்டியாஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிற சப்பாத்தி இருக்கு இல்லையா கான் சப்பாத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மக்காச்சோள சப்பாத்தி அந்த சப்பாத்தியை வந்து நீங்கள் வந்து தோசை கல்லில் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வேக வச்ச மசிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த பீன்ஸை வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஓரத்தில் வைங்க அதுக்கு மேலே வந்து குடமிளகாய் வெங்காயம் முட்டைக்கோஸ் அலப்பினோ மிளகாய் ஆலிவ் பழங்கள் இது எல்லாமே அதுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க சீஸ் சுருவல் கொஞ்சம் போடுங்க அதை வந்து நம்ம பாய் சுருட்டுற மாதிரி சுருட்டணும் ஒரு வாரத்துலேருந்து நல்லா சுருட்டிட்டு லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிவிட்டு பரிமாறினாக்க சுவையான மெக்சிகன் பீன் டோட்டியாஸ் தயார் இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டான லெஃப்ட் ஓவர் கன்வர்ஷன் மிகுந்ததை சுவையான உணவாக மாற்றுவது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பண்ண இந்த மெக்சிகன் பீன் டோட்டியாஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா பீன் மசாலா இருக்கு இல்லையா அது மிச்சம் இருந்ததுனாக்க என்ன பண்ணலாம் நம்ம பொதுவாக வந்து சப்பாத்தி இருந்ததுனாக்க பண்ணலாம் சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தனமாக இருக்குது ஆனால் வீட்டில் வந்து தோசை மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுமே இல்லைங்க இதையே வந்து தோசைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் தோசை ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி சுட்டு எடுத்துருங்க 
இந்த மாதிரி வந்து பீன்ஸ் இந்த மாதிரி வெங்காயம் கொடமிளகா எல்லாமே வீணா தக்காளி கூட போட்டுக்கலாம் சீஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லேசாக தோசை கல்லை வந்து லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சுற்றி எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னாக்க இது வந்து நம்மளுடைய தோசா டோட்டியாஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டோட்டியாஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா தோசை ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது எல்லாமே இருக்கிறப்ப ஒரு வேளை சப்பாத்தி இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் தோசை மாதிரி இருந்ததுனாக்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிக மிக சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் லெட்யூஸ் கிடச்சதுன்னா லெட்யூஸை போட்டிங்கன்னா இன்னும் சுவையாக இருக்கும் எப்போதும் போல் அடுத்த வாரம் அரிசி நேரம் எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆவலாக காத்துட்ருக்கணும் உங்களுக்காக நிறைய டிஷ்ஷஸ் செஞ்சு காமிக்க பாருங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்